உளுந்து கேசரி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் நெய் நெய் வந்து ஒரு ஐந்து மேஜை கரண்டி அளவு நீர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் உளுந்து ஒன்றரை கப் கருப்பு சீனி நாட்டு சக்கரை நீங்கள் பயன்படுத்துறதுனா பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது தேங்காய் பால் இரண்டு மேஜை கரண்டி நல்லா திக்கான பாலாக இருக்கணும் அப்புறம் முந்திரி பருப்பு திராட்சை உலர்ந்த திராட்சை உப்பு தேவையான அளவு ஓகே செய்யும் முறையே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அடுப்ப தட்டியாச்சு இது வந்து உளுந்து இந்த உளுந்த வந்து ஏற்கனவே கழுவி நான் காய வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த உளுந்த வந்து இப்போ அதில் நம்ம போட்டு வறுக்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு வந்து சீனி உளுந்து எல்லாமே நான் இந்த கப்போட அளவு தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இந்த உளுந்த நம்ம வறுத்துக்கணும் சரி இப்போ ஏறக்குரிய இது வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த உளுந்தோட கலரு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அடைச்சிட்டு இதை வந்து நம்ம ஆற வச்சு அரைக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செய்யுமுறை நம்ம அரைச்சி வச்ச மாவு பாருங்கள் இவ்வளோ மாவாக அரைச்சிருக்கணும் சளிக்கலாம் வேணாம் இதை இப்படி வச்சு கொள்ளலாம் சூடாக வர வரைக்கும் எண்ணெய் ஒரு ஒரு கரண்டி நெய் போட்டால் போதும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த மாதிரி பருப்பை மத வறுத்து எடுத்துடுறோம் நல்லா ஒரு பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு நம்ம வறுத்துடணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த முந்திரி பருப்பு வந்து நீரம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த முந்திரி உலர்ந்த திராட்சை இருக்கு இல்லைங்களா இது போட்டுலாம் அது நல்லா அப்படியே உப்பி வரும் பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அடுப்பு அடைச்சிட்டு இதை எடுத்துடுவோம் தண்ணி ஊற்று போகிறோம் தண்ணி பத முதல்ல முதல்ல நம்ம பார்த்தோமா பார்த்துருந்தோமா நம்ம ஒரு கப் வந்து உளுந்து பயன்படுத்தணும் இப்போ வந்து மூணு கப் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் சரிங்களா மூணு கப் பிறகு இதில் ஒரு கொஞ்சோண்டு உப்பு தேவையான அளவு ரொம்ப உப்பு நீங்கள் போட வேணாம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு போடணும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்குது சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த மாவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டியே இல்லாமல் போட்டு இதில் வந்து கிண்ட போடணும் கட்டியெல்லாம் ஆகக்கூடாது கிண்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த கட்டி வராது ஓகே ஏறக்குறைய இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி பதம் வந்துட்ட பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் அதே கப்பில் ஒன்றரை கப்பு கருப்பு சீனி இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் உங்களுக்கு இனிப்பு குறைவாக வேணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு கப் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி திரண்டு வரும் திரண்டு வரும்போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து கிண்டணும் ஒரு அஞ்சு கரண்டிக்கு ஒரு அஞ்சு மூணு கரண்டிக்கு போதும் முதல்ல ஒரு கரண்டி போட்டோம்ல இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நெய் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஸோ அதை அப்படியே கிண்டிகிட்டே வரணும் அதை நல்லா கொஞ்சம் பண்ணி வர வரைக்கும் நீங்கள் நெய்யை சேர்த்து 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 கிண்டணும் ஒரு கரண்டி நெய் போட்டுட்டிங்க அந்த நெய் அப்படியே திரண்டு வருது இந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன செய்யணுன்னா ஏற்கனவே நான் வந்து 
ஒரு கரண்டி இரண்டு கரண்டி தேங்காய் பால் வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துடணும் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது ஒரு இரண்டு கரண்டிக்கு மேலே சேர்க்கக்கூடாது இப்போ இதை கிண்டணும் நல்லா கிண்டணும் நீங்கள் பாருங்கள் இதை எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இதை சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் சேர்த்து 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 அது ஒரு பதமாக வரும் மறுபடியும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இன்னும் ஒரு ஒரு அரை கரண்டிக்கு நெய் சேர்த்துடணும் அதில் இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த கேசரி வந்து ரொம்ப சுவையான ஒரு கேசரி நீங்கள் வந்து உடல் நலத்தோடு சேர்ந்த கேசரி இது வந்து ஒரு இனிப்பு அப்படின்னு நினைக்க முடியாது இதில் உடலுக்கு இடுப்புக்கு தேவையான பலத்தை கொடுக்கக்கூடியது இந்த உளுந்து வகையை சேர்த்த இந்த கேசரி ஓகே இதுதான் பதம் இங்கே பாருங்கள் பதம் இந்த கலர் பாருங்கள் ஒரு மாதிரி கண்ணாடி மாதிரி வந்திருக்கும் பாருங்க ஏன்னா அதை நெய்யை போட்டு 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 அது இறுக்கமாக வர வரைக்கும் அந்த சட்டியோடு அப்படியே திரண்டு வருது பார்த்திங்களா இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து தான் நம்ம இதை வந்து செய்யணும் செஞ்சால் தான் அது இந்த பதத்துக்கு வரும் ஆனால் நெய்யை நீங்கள் மறக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கிட்டே இதை வந்து கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த பதம் வரும் சரிங்களா இதுதான் பதம் 